வெல்கம் டு ஆட்டோகேட் டுட்டோரியல் மல்டிலைன் டெக்ஸ்ட் டைப் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே இந்த ஆப்ஷன் வந்து எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கமெண்டில் எம் டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுக்கலாம் ஆர் ஜஸ்ட் டீன் டைப் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுத்தாலும் எம் டெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஆர் ட்ரா டூலில் இந்த ஏ சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணலாம் ஆர் ரிப்பனில் அனோட்டட் டேபில் இந்த ஏ சிம்பிளில் ஏரோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு சூஸ் பண்ணலாம் ஆர் ஹோம் டேப்லேயும் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் மெனுபாரில் ட்ரால போய்ட்டு டெக்ஸ்டில் போய்ட்டு மல்டிலைன் டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் என் பாயிண்ட் கொடுத்துருங்க ஸோ அடுத்தது என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அதை வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்துருங்க அதாவது ஓகே கொடுத்துருங்க அவர் வெளியே வந்து கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா எக்ஸிட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ எத்தனை லைன் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து ஒரே ஆப்ஜெக்டாக தான் க்ரியேட் ஆகும் இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி லைன் டெக்ஸ்ட் ஈச் லைனை வந்து நமக்கு வந்து சிங்கிள் சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டாக க்ரியேட் ஆகணும் அப்படின்னா அது வந்து சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் ஓகே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு டூல் பார் வந்து வரும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த டூல் பார் உங்களுக்கு வரலன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட்டர் செட்டிங்கில் போய்ட்டு ஷோ டூல் பார் அப்படின்றத செக் பண்ணிவிடுங்க செக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து வந்துடும் ஸோ இதிலே நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்து என்டர் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் டெக்ஸ்டைல் என்ன வேணுமோ அதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஃபான் ஸ்டைல் வந்து என்ன இருக்குன்னுன்றது ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஏரியல் வேணும் அப்படின்னா அதையும் நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் டெக்ஸ்டைட் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இதில் போய்ட்டு நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீனு கொடுங்க ஸோ நமக்கு சேஞ்சஸ் ஆகும் போல்டு ஆகணும்னா பீன் டைப் பண்ணாலே வந்துடும் ஆல்ரெடி ஸ்டைலில் வந்து போல்டு இருக்குது ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா இதை வந்து அனுப்பி செக் பண்ணிடலாம் அடுத்தது இத்தாலி அடுத்தது ஸ்ட்ரைக் த்ரூ என்னும்போது நடுவில் வந்து ஒரு கோடு வரும் அடுத்து அண்டர் லைன் என்னும்போது டெக்ஸ்ட்டுக்கு கீழே வந்து ஒரு லைன் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஓவர் லைன் என்னும்போது டெக்ஸ்ட்டுக்கு டாப்பில் நமக்கு வந்து ஒரு லைன் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அடுத்து டெக்ஸ்ட் கலர் பற்றி பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு வந்து நான் வந்து கலர் வந்து ட்ரூ கலர்லேயும் என்ன கலர் வேணுமோ அதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் டுட்டோரியல் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் அவர் எங்கேயும் போய்ட்டு நான் வந்து கொடுத்துடலாம் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து க்ரீன் கலர் கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு மட்டும் க்ரீன் கலர் வந்து அப்ளை ஆகிடுச்சு ஓகே அடுத்து மேட்ச் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு வேர்டில் அப்ளை பண்ணியிருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இன்னொரு வேர்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறது ஒரே ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இந்த ஒரே எம் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேர்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து கலர் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இதில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இது வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேட்ச் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங்னு கொடுத்துருங்க அடுத்து இது எந்தெந்த வேர்டெலாம் நமக்கு வந்து அப்ளை ஆகணுமோ அதை எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அப்ளை ஆகிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வேணும் அப்படின்னா அதையும் ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணாலே போதும் இதில் இருந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இதுக்கும் வந்து அப்ளை ஆகிடும் ஸோ எஸ்கேப் கொடுத்தா கேன்சல் ஆகிடும் அது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டோ என்னும் போது ப்ரீவியஸ் ப்ராசஸ்க்கு போகும் ரீடோ என்னும் போது முன்னாடி ப்ராசஸ்க்கு போகும் அடுத்து ஸ்டாக் என்னும் போது எக்ஸாம்பிள் ஒன் பை டூ இல்லை ஏ பை பி அந்த மாதிரி எதனா என்டர் பண்ணால் இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பை டூன்னு நான் ஜஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு தான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் அக்யூரேட்டாக இது வந்து ஒன் பை டூன்ட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாக்னு கொடுத்துருக்கோம்னா ஒன் பை டூவாக நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏ பை பின்னு கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏ பை பின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாக்னு கொடுங்க ஸோ ஏ பை பியாக நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து கலர் ஆல்ரெடி பார்த்தது அடுத்து இது வந்து வியூ ரூல் ஸோ இங்கே வந்து லொக்கேஷன் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்றதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆன்லைன் இருந்தது இதை ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ண முடியாது ஓகே கொடுத்தோம்னா என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் அப்ளை பண்ணியிருக்கோமோ அதெல்லாம் அப்ளை ஆகிட்டு எக்ஸிட் ஆகிடும் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலம் அப்படின்னும் போது எத்தனை காலம் வந்து வேணும் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு டூ காலம் கொடுத்துட்டேன் டூ காலம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த எடிட்டரில் வந்து இது வரைக்கும் நான் டைப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படின்னும் போது இந்த எடிட்டருக்கு வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிடும் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆட்டோ கேட்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஆட்டோ கேட்டுன்ற வேர்டுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் இல்லை ஸோ இந்த எடிட்டருக்கு வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நோ காலம்னு கொ
அந்த டேட் வந்து ஆட் ஆகிடும் அது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும் தனியாக டெக்ஸ்ட்டாக வேணும் அப்படின்னும் போது ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட் ஃபீல்ட் டு டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்தோம்னா அது வந்து டெக்ஸ்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸ் ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஸ்மால் லெட்டர் வேணும் அப்படின்னா லோயர் கேஸ்னு கொடுத்தோம்னா ஸ்மால் லெட்டர் சேஞ்சஸ் ஆகிடும் அப்பர் கேஸ்னு கொடுத்தோம்னா கேபிட்டல் லெட்டர் சேஞ்சஸ் ஆகிடும் ஓகே கண்ட்ரோல் இது கொடுத்துடும் அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் சப் ஸ்கிரிப்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு டைப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் டூன்னு டைப் பண்ணிவிட்டு டூ மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்ட்டு கொடுத்தோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயராக சேஞ்சஸ் ஆகிடும் இதே எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் டூ அப்படின்ட்டு டைப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டூ டைப் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்ட்டு கொடுத்தோம்னா சஃபிக்ஸாக நமக்கு வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிடும் அடுத்து வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள்ஸ் என்னும் போது நமக்கு தேவையான சிம்பிள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் டெட்டா சிம்பிள் கொடுத்தோம்னா டெட்டா சிம்பிள் வரும் எக்ஸாம்பிள் ஒமேகா சிம்பிள் வேணும் அப்படின்னும் போது ஒமேகான்னு கொடுத்தோம்னா அந்த சிம்பிள் வந்து வரும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்டில் வந்து நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்து ஆட் பண்ண முடியாது எக்ஸாம்பிள் சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்டில் வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கோடு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து எனக்கு வந்து டயமீட்டர் சிம்பிள் வேணும் அப்படின்னும் போது டேரெக்டாக அந்த சிம்பிளில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த டூல் பார் வந்து நமக்கு வந்து வராது ஸோ இந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதோட கோடு வந்து நம்ம வந்து என்டர் பண்ணலாம் ஸோ பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் சின்னு கொடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து டயர் சிம்பிள் வந்து வரும் அதே பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் பி கொடுத்தோம்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிம்பிள் வந்து வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கோடு யூஸ் பண்ணி தான் அதை வந்து எடுத்துகிட்டு வர முடியும் டேரெக்டாக நம்ம வந்து கிளிக் பண்ண முடியாது இதே எம் டெக்ஸ்டாக இருந்தால் நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்து இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுன்னு கொடுக்கும்போது எல்லா சிம்பிளும் நமக்கு வந்து ஒரு டயலாக் பாக்ஸில் வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ இதில் போய்ட்டு என்ன சிம்பிள் வேணுமோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாம்பிள் இந்த சிம்பிள் வேணும் அப்படின்னா அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து செலக்ட்னு கொடுத்துட்டு அடுத்து காப்பின்னு கொடுத்துருங்க இப்போ இது வந்து காப்பி ஆகிடுச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எங்கே தேவையோ அங்கே வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் வீ கொடுத்திங்கன்னா பேஸ்ட் ஆகிடும் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ளிக் ஆங்கிள் ஸோ ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டும் சம் ஆங்கிள் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ட்டி ஃபைனு கொடுத்தோன்னா ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டும் சம் ஆங்கிள் அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் நமக்கு வந்து அப்ளை ஆகிடும் ஸோ அடுத்து ஏ டு பி அப்படின்னும் போது ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டுக்கு நடுவில் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது எக்ஸாம்பிள் இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு நடுவில் வந்து ஸ்பேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னும் போது இதில் போய்ட்டு நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் டூனு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இன்பிட்டேன் ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வித் ஃபேக்டர் அப்படின்னும் போது ஸோ டெக்ஸ்டோட வித் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் த்ரீனு கொடுத்தோன்னா ஒரு டெக்ஸ்டோட வித் நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் டூல் பாரில் பார்த்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் அதாவது ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே அந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும் சிம்பிள் என்னும் போது சிம்பிள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்சர்ட் ஃபீல்டு என்னும் போது டேட் அண்ட் டைம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ காலம் என்னும் போது எத்தனை காலம் வேணுமோ அதை வந்து கொடுத்துக்கலாம் புல்லட் சீரியல் நம்பர் அது கொடுத்துக்கலாம் ஆல் கேப்ஷன் கொடுத்தோம்னா எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர் ஆகிடும் ஸோ இதில் போகும்போது அப்பர் கேஸ்ட்னு கொடுத்தோம்னா கேபிட்டல் லெட்டர் ஆகும் லோயர் கேஸ்ட்னு கொடுத்தா சுமால் லெட்டர் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி டூல் பாரில் பார்த்த எல்லா ஆப்ஷனும் தான் இங்கேயே நமக்கு வந்து அப்ளை ஆகும் ஸோ இந்த எல்லா ஆப்ஷனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூல் பார்லே இருக்குது மேக்ஸிமம் இங்கே ஏரோ கிளிக் பண்ணாலும் அந்த ஆப்ஷன் வந்து வரும் ரைட் கிளிக் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து வரும் இப்போ பார்த்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் எம் டெக்ஸ்ட் கமெண்ட் உள்ளேயே இருக்கும் எம் டெக்ஸ்டில் வந்து சம ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் எம் டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துட்டு என்டர் விடுங்க ஸோ ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் கொடுத்தது நமக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்துடும் ஹைட் என்ன போது டெக்ஸ்ட் ஹைட் வந்து கொடுத்துக்கிறது ஜஸ்டிஃபை என்ன போது அதோட அலைன்மெண்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது டாப் லெஃப்ட்டாக பாட்டம் ரைட்டாக ஸோ இந்த அலைன்மெண்ட் வந்து லாஸ்ட் வீடியோலேயே பார்த்துச்சு டுவெண்ட்டி த்ரீ நீங்கள் பார்க்கலன்னா அகெயின் போய்ட்டு பார்த்துக்கங்க ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் ஸ்பேஸிங்னும் போது ஒவ்வொரு லைனுக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது ரொட்டேஷன் ஆப்ஷன் மட்டும் நம்ம பார்த்துருவோம் மொத்தம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ட்டி ஃபைனு கொடுத்தோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் நமக்கு வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ டெக்ஸ்டன் டைப் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் நமக்க
வந்து செக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க டெக்ஸ்ட் எவ்வளோ லொக்கேஷனில் இருக்கோ அவ்வளோ லொக்கேஷனை சுற்றி நமக்கு வந்து லைன் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் பார்டர் மாதிரி ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்